Hi guys, can you see me? Can you hear me? Can you see me? Hear me? Good night, teacher. Hi, Susan. It's good to see you. How are you? Here and. <laughs> Uh -huh. I was prepare my thing. Uh -huh. you, you was preparing? Como preparando? Uh -huh. Yeah, okay. I was pre uh -huh. preparing. <laughs> yeah, because it's, it's past progressive. El tiempo uh -huh. es pasado progresivo, right? Si digo yes. yo preparé, I prepared. Pero si digo yo uh -huh. estoy preparando, I was preparing, right? Uh -huh. I was. Igual, I am. I am preparing. I am. Mm -hmm. Okay. Um. Um. <laughs> pensando. At the moment, I was busy. I. I was talking on talking with my mom. Yeah. I will I will have to to plan to plan all the day the mothers. Ah uh, the, the mothers weekend. day, right? The celebration. Huh? The holiday, yes. right? Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. I was talking with my mom. <laughs> <laughs> okay. Excellent, but do do you have the the um the supplies? Ya tiene como las los pre, los preparativos. Ah, uh, okay. no preparativos, sino um, I was I was thinking to where will will we go go. O sea, como pensando, ¿dónde? Uh -huh. Yeah. The next okay. week. ¿A dónde llevarla, right? Uh -huh. ¿Dónde llevarla? Uh -huh. I understand, yeah. We were talking about that with my sister, too. I, I have um, two sisters and one brother, and we were talking about what are we going to do on Mother's Day, right? But because my mom is always, is always working, and I was thinking like, uh, what um, what kind of gift uh, can we can we give to her? ¿Qué tipo de regalo darle? Right? Because I, I know it's like mm -hmm. las carteras, pulseras, no los sé, sí, sí, mi mamá tiene un montón de esas cosas. So I say, she, she needs another thing. Y se nos ocurrió con mi hermana porque un día estuvimos peleando por una almohada gigante. Entonces se nos ocurrió darle una almohada grandota. Right, una almohada esas grandotas para que se pueda empiernar con la almohada. So it's not like a regularly um gift of Mother's Day. No es como un regalo normal del del día de la madre, right? But it's another kind of gift, and I think it's very um creative, and she's gonna love it, right? So I really love it. I, I'm I love to celebrate my mom, right? So it's okay. Veo mensajes por aquí que me dice. Hazel, que no podré encender la cámara. Ok, Hazel, gracias por avisarme el día de hoy. Ok, don't worry. Ok, guys, veo que ya se están uniendo y vamos a comenzar nuestra clase. Y les voy a... presentar pantalla. Ustedes me avisan cuando la vean. Okay, can you see it? Can you yes. see my screen? Yeah, okay, perfect. So guys, we're going to talk about clothes today, okay? This is the topic for today, clothes, okay? We're going to talk about clothes. How can we wear 
Okay, ¿cómo nos podemos vestir? Clothes is very important because it's one of the most popular and most used vocabulary that you are going to use. Okay, es de los vocabularios que más van a utilizar. So, uh, todos nos vestimos, right? Every day, todos nos ponemos algo encima. Nos andamos por ahí por la calle desnudo. So, um, clothes is a very important topic, right? To learn about the vocabulary. How do you say this thing? How do you say another thing? How do you say a different type of of shoes, for example, or the accessories like jewelry, jewelry que es como la joyería, right? Como los aritos and todas esas cosas. It's like part of clouds and all of these things. So we're going to learn about it. Okay, it's so important because you need to know it. Okay, you need to know how do you say um, la camisa, el pantalón, el short, la falda, right? You need to know it because when you are describing things, you need to you need to know what's the name of the things. Cuando usted está describiendo cosas, también tiene que saber el nombre de las cosas, right? De nada le sirve eh, que se pueda todo los tense en inglés y no se sepa el vocabulario. So this is the vocabulary for today and it's the topic is about clothes. We're going to learn about clothes. What are you wearing right now? Where is the verbo vestir? Okay, así. Hi, Edwin. It's good, it's good to see you. No la había visto que me había saludado. Hi. <laughs> okay. Um, where is the verbo vestir? So remember, when you are talking with where, you say, I am wearing, por, por ejemplo, esto es presente progresivo, right? I am wearing a t-shirt. This is a t-shirt. This is una camiseta, right? This is a shirt, like I'm wearing a t-shirt, okay? This is, this is a cloud, okay? We're going to learn about it. So, les voy a pasar. Aquí está. We're going to start with some vocabulary about these clouds, and we're going to do this dynamic, like the same dynamic that we, we did um another, another, another days. I'm going to, to learn. Well, I'm going to show you how to pronounce this vocabulary and you're going to repeat it after me, okay? This is going to be like the the um, um the dynamic, okay? Sure. It's going to be dynamic for today. So we're going to start right now. Repeat after me, everyone. Shirt. 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 Shirt, okay? What is shirt? Um a formal, a formal shirt? Camisa formal? Uh, yo diría que en realidad es una camisa. No. Formal no. shirt es... <ríe> ok. Formal shirt, así. Esto es camisa formal. Es, y yo creo que es, pero en realidad creo que es porque los clasificamos como un poco extraños, right? But remember it's like normal, right? Shirt es como camisa. Sí, como sure. camisa, una camisa normal, una camisa común. No es formal tal cual porque la formal se dice formal shirt, ¿ok? La formalita, las que se ponen en el suite, en el, en, mm. en los, en los trajes. Trajes, thank you. I'm sorry. Les siento que a veces se me olvidan las palabras en español, guys. I'm trying my best sometimes. Yeah, thank you. Thank you so much. Okay. Um, les iba diciendo, right? This is a shirt. This is una camisa. <clears throat> so, si shirt is camisa, what is t-shirt? Repeat, t-shirt. T-shirt. T-shirt, okay. What is t-shirt, guys? Camiseta. Camiseta. Ok, las camisetas suelen ser un poquito más deportivas, right? Las shirts, digamos que pueden ser cualquier tipo de camisa, un poco frescas, sí, que no sea un top. Un top también es, es un tipo de camisa, por cierto, un top, que son algunas camisas que utilizamos a veces las niñas, a mí me encantan los tops, que son de esos que quedan como en la cintura, right? Y se te ve la pancita. So I really love it, I really love tops. And you can say top too. It's like shirt, t-shirt. Formal shirt and top. Son cuatro tipos de camisas que hemos visto hasta ahorita. Okay? This is a t-shirt. Y es una camisa un poquito, es una camiseta, right? You can say like a camiseta como una camisa más, un poquito más deportiva, quizás un poquito más cerrada. I don't know. This is a t-shirt. Okay? Repeat after me. A sleeveless shirt. Sleeveless shirt. Okay? Sleeveless shirt. Okay, it's shirt. Okay, do you know what is a sleeveless shirt? 
hacia el mal. El amor de tu vida. Sin mangas, sin mangas. Vamos. Sin mangas, exacto. Sleepless shirt. Sleep es mangas y les es thin. Ok, cuando ustedes vean ese les al final de alguna oración, alguna palabra es sin eso. Sí, sleepless es como sin mangas, right? Porque sleeps mangas. Eh, Ajá, sleeps mangas, so sleepless shirt es una camisa sin mangas, right? Sin mangas. Excelente, ya vimos ahí como. Cinco tipos de camisas, shirt, t-shirt, slip shirt, um, top and formal shirt, right? Que esas no están aquí, pero las agregamos también al vocabulario. Ok, repeat after me, tie. 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 Ok, tie, amazing. It's so great, this is tie. Ok, you know what is a tie? Una corbata, una corbata, simple y sencillamente una corbata. Okay, the other one, repeat, boots. 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 Boots, okay, como su nombre lo indica, son botas. Sí, it can be a normal boots or a high boots. Las high boots son las botas altas. Sí, como yo tengo, por ejemplo, unas botas Bratz, no sé si ya las han visto de alguna vez. Las botas Bratz que son unos, que tienen unos tacones bien, bien gruesos. So I really love my, my Bratz boots and they are high boots, que son botas altas, ¿sí? de tacón, por ejemplo. This is boots, ¿ok? High boots and boots, the normal boots, right? Botas. Ok, repeat after me. Formal pants. Formal pants. Formal, Formal pants. pants. Formal pants, amazing, ok, excellent, formal pants, ok, un pantalón formal, ya yeah, un pantalón formal que va con la, con la formal shirt, right, que se ponen en conjunto, right, this is a formal pants, we can use it, um, las mujeres, los hombres, right, we can use formal pants, son pantalones formales, más que todo, por ejemplo, para ir a trabajar o para exposiciones en la universidad, yo utilizo ropa formal para las exposiciones, incluso en línea, um, Yeah, and all of these things. This is a formal pant. Okay? The other one, repeat, jeans. 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 Jeans, jeans. okay, jeans. This is another type of, of, of clothes, and son los jeans en español. Son pantalones, en español se les dice pantalones, pero usualmente nosotros les decimos también jeans, right? <laughs> Entonces, it's okay if you can say jeans and jeans in Spanish because uh, creo que es parte de esa adopción de, de vocabulario que hacemos en algunas culturas, right? Como por ejemplo, a, adoptar una palabra en específica, like tacos, right? Eh, tacos es una palabra en español y a veces se usa en inglés y se dice tacos también. So, adoptamos por ejemplo jeans, que es una palabra en inglés, la adoptamos al español y le seguimos diciendo jeans. En vez de decirle, ¿dónde están mis pantalones? Decimos, ¿dónde están mis jeans? ¿Has visto mis jeans? Sí, ¿dónde está mi jeans? Right, this is jeans. Okay, the other one, repeat, shorts. 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 Excellent. Shorts. Okay, los shorts, en, en teoría traducidos al español son pantaloncillos. O sea, esa es la palabra como traducida. Bien traducida, pues, o sea, inmediatamente, como la traducción exacta. But remember que en el español tampoco le decimos pantaloncillos, right? Le decimos shorts también. So it's okay if you want to say shorts in English, shorts in Spanish too, okay? It's okay. En el español no ocupamos ese término de pantalones y pantaloncillos, casi que siempre decimos jeans y short, que son palabras en inglés, son propias del inglés y nosotros las adoptamos al español. So it's short too. Okay, the other one, repeat, cap. 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 Excellent. Cap. A cap is like, what is a cap? What is a cap? Gorra. Gorra. Excelente. Una gorra. Amazing. Una cachucha, right? Que les decimos en el español. Eh, bueno, aquí en El Salvador les decimos cachuchas también. Entiendo que hay otros países donde, creo que en Argentina, cachucha no significa lo mismo que nosotros. So it's like... It's, se adopta a, la, a cada uno de los países, right? Pero en, pero en sí es una, es una gorra, sí, una gorra, porque se puede tapar el sol, dice esa cap. Ok. The other one, repeat, sneakers. 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 Ok, sneakers. Los sneakers son zapatillas, se les dice zapatillas y son como 
no son tenis en sí, porque las zapatillas no son tenis tenis, sí, pero sí son eh, parecidos, right, like los All Stars, que son la representación que ustedes ven, a, ven aquí, son sneakers, también los Vans suelen ser sneakers porque son zapatillas, no son tenis en sí, pero sí son parecidos, son como un tipo de zapatos, un tipo de tenis, se les dice sneakers en inglés, sneakers, ok, dice sneakers, son zapatillas, ok, the next one, repeat after me, dress, 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 dress. excellent, dress, ok, hey, do you know hi. what is a dress? What's the dress? Vestido. Vestido. Excellent. Vestido. Excellent. This is a dress. Es un vestido. Okay. Yeah, es un vestido. You know that there is a lot of type of dress. Hay un montón de tipos de dress que son cortos, son largos, like short dress, large dress, eh, long dress, sin mangas, con mangas, y un montón de cosas. So, but el principal es el dress, el vestido, un vestido en sí. You know what is a dress, okay? The other one. This is the blouse. Repeat blouse. 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 Okay. What is blouse? Blusa. Blusa. Perfecto. This is blouse. Es una blusa. Sí. Excelente. Es una blusa. Okay. The other one. Repeat the skirt. 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 Excellent skirt. Okay, a skirt is like um falda. Right, it's a falda. Okay, the other one, this is the height heels. Repeat height heels. High heels. Height heels. And I can I can say that this is one of my favorite clothes in the world. Or my favorite shoes. I really love high heels. Yo soy super fan de los high heels. Tengo un montón de pares de tacones. Because I really like it. Tengo, bueno, de hecho las botas altas de tacón son las que más me gustan. Y tengo como cinco o seis pares de botas. Because I really, really love it. So this is a high heels, right? Son tacones. Yeah, we're, I, I really love it. Hay personas que no les gusta, lo cual también está súper bien que no les guste. No todos tenemos que vestirnos igual para nada. But I really love high heels. And I I think it's it's very it's very um I don't know um it's strange the sound in English for these these this word right es, se escucha raro cuando digo height heels no sé por qué siento que lo siento raro but it's like tacones right it's like tacones okay this is height heels okay repeat everyone flip flops flip flops flip flops, flip -flops. Excellent. Flip flops, okay? Flip flops. Que son. Uh, what is flip flops? Gina, sandalias. Ginas. Sancla de casa. Yeah, <laughs> exactly. Es lo que usualmente nosotros les decimos las chanclas. <laughs> las chanclas, vea. This is flip flops, las chanclas. Um, sandalias se dice sandals, así. Sandals. Sí, sandals, que son quizás un poquito más formalitas. No, no digo, um, no digo que sean formales, pero que no, no son de hule, pues, por ejemplo, las flip-flops a veces son de hule, como los, los zapitos, los, ¿cómo se les llaman? A los, estas jeans que son como zapitos, los crocs. Los crocs. Excellent, I'm sorry. Uh, Crocs, for, exa for example, they are flip-flops, porque son chanclas, son, son ginas, como nosotros les decimos en español, las ginas. In English, they are flip-flops. Sandalias en sí, por ejemplo, las sandalias que utilizamos las niñas o las que utilizan los hombres, que son como de pegarse o así, que son como más veraneras o something like that, como para ponérsela con un outfit chivo. This is a, uh, these are sandals, okay? These are sandals, sandals. This is flip-flops, que son las chancletas, las de la casa, como alguien me dijo por ahí. <laughs> Son las de la casa. Yeah, this is flip-flops, las de la casa. La que usted usa cuando llega a su casa, se quita todo y se pone las chanclas, right? This is flip-flops. ¿Ok? Le dejan ir al niño. ¿Cómo? Es con la que le dejan ir al niño. Le... Ah, yeah, don't do that. Don't do that. No le peguen a esos niños con las chanclas, right? Don't do it. Yo, no, yo recuerdo que a mí me paniqueaba cuando mis papás sacaban las chanclas. Y he aprendido que a veces... 
eh, es bien, bien difícil darnos cuenta de que los niños solo son niños y a veces están sintiendo emociones que ni ellos reconocen. Los berrinches no son porque ellos quieran hacer un berrinche, right? O bueno, jarse o algo parecido. Son emociones. A veces ni nosotros los adultos sabemos cómo controlar las emociones. No me imagino a los niños chiquitos que ni siquiera saben lo que están sintiendo, right? So, yo no estoy a favor de que les peguemos a los niños. I'm not, right? Yo a favor de la crianza respetuosa. So, don't, don't do that. Don't do that. No lo hagan. No le lancen chanclas a sus hijos. Mejor acompáñenlos y eh, eduquenlos de manera respetuosa, right? Okay, the pores. This is the next one. Repeat, pores. 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 Pores, okay. Pores is like... What is the pores? Chess. Cartera. Bolsa. Bolsa. Car cartera. Ajá, oh. uh -huh. yeah. Bolsa, cartera. Um, yeah, cualquiera Monedero. de las dos. ¿Cómo? Monedero. Um, no, monedero no le diría así. Para las coins, eh, usualmente se utiliza la wallet, que es la siguiente. Sí, las coins son las monedas. Coins son monedas. So, okay. pores es en realidad la cartera en sí, la cartera. Como por ejemplo, um, la cartera que andamos las mujeres, I don't know. A mí me gustan las carteras. Right? Usualmente yo uso mi bolsón porque para mí es más como andar bolsón que cartera. Eso no significa que no me gustan las carteras. Eh, mi mamá tiene varias, varias carteras. So, son como grandes y usted puede meterle un montón de cosas, right? This is a purse, es una cartera, ¿ok? Repeat after me, wallet. 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 Excellent, wallet. ¿Ok? What's a wallet? Billetera. Excellent, billetera. It's ok, billetera. Aquí sí se meten las coins en, en los bills. Los, los bills son los, los billetes y los coins son las monedas, ¿ok? Así. Okay. This is bills and coins. Por cierto, no se vayan a equivocar, coins son las monedas en sí, las monedas, pero no hablo de monedas de, por ejemplo, de un, del dólar o del empira o del euro o algo así. A eso se le llama currency. Sí. El tipo de moneda de cada país se les dice currency. Cuando yo digo coins, me estoy refiriendo a como cuando usted tiene en su mano una moneda de 5 centavos, una de 10, una de 25, right? Y está haciendo la cuenta de cuánto tiene. This is coins, ¿ok? Eso es moneda. What kind pero... do you have? ¿Cómo? ¿Perdón, Susa? Por ejemplo, what kind do you have? Yeah. What coins or... Uh -huh. For example, what kind of currency do we use? ¿Qué tipo de moneda usamos nosotros en El Salvador? ¿Qué tipo de moneda usamos? ¿Cuál es nuestra moneda? Dollar. Dollar. Actually. Dollar. Yeah. Dollar estadounidense. This is our currency. This is a currency. Por ejemplo, en Europa, eh, en la Unión Europea, en la Unión Europea se utiliza el euro. No todos, no todos los miembros de la Unión Europea utilizan el euro, pero la mayoría se utiliza el euro. El euro también es una currency, es una moneda, es un tipo de moneda. También están, por ejemplo, los yuanes, que son la moneda que utiliza China. Okay? Los yuanes, que es una moneda que utiliza China. Comercializar en yuanes, eh, por ejemplo, ahorita que ya se está hablando de este cambio en el sistema internacional, perdón que esto es parte de mi carrera, ¿verdad? pero se los explico que habla como el cambio en el sistema internacional con todo lo de la crisis del petróleo, porque ahora está aliado China con eh, Rusia para poder vender petróleo y ya no va a ser Estados Unidos el principal exportador de petróleo. Es like, um, we're, going to need, we're going to need to change everything, right? Muy posiblemente El Salvador necesite comprar petróleo en yuanes y para eso vamos a tener que convertir dólares a yuanes, right? A nosotros sí nos beneficiaba más el dólar, la verdad, pero pues eh, esos son parte del sistema internacional y de las cosas que pasan en la historia, right? This is a currency. Y las coins son las monedas, como cuando usted saca las moneditas para darle a su hijo que vaya a comprarse un churro, right? This is coins. ¿Se comprende la diferencia? Yes. Yes. Perfect. Yes, teacher. Okay. The other one, repeat, underwear. 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 Okay, underwear. Y esto es ropa interior, independientemente de si es un boxer, que es um, 
eh, la mayoría lo utilizan los hombres, right? Los boxer y o los calzones, right? O los calzones. And like, eh, it's like underwear, son under que es debajo y wear que es ropa, right? Que es decir, como la ropa para abajo, es underwear. Hey, look at this, esta es otra de esas palabras bien contextuales del inglés. Dice exactamente lo que es, underwear, ropa para debajo, yeah? This is underwear, okay? Another one, repeat, makeup. 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 Makeup, excellent. Makeup, that is maquillaje. Really? Maquillaje. Okay, let me see. Uh, the next one is lipstick. Repeat. Lipstick. lipstick. Uh -huh. No les escucha todos. Repeat, lipstick. Lipstick. Excellent. Lipstick. What is lipstick? Labial. Labial. Pinta labio. Excelente. Lipstick es labial. Es labial. También podemos encontrar un lip gloss. Se dice así, lip gloss, y esto es brillo. Que no, no te da, no pone en sí un colorcito, sino que más que todo da brillo. I really love the lip gloss. Yo usualmente no uso labiales, usualmente uso lip gloss porque siento que mi boca de por sí es bien rosadita. Entonces me gusta resaltarle el brillo natural con, utilizando nada más brillo. Pero eso no significa que no me gusten los lipstick, right? Y también tenemos los lip balm, que estos son bálsamos labiales. Bálsamo. Uy, uy, perdón, perdón. Bálsamo labial. Lip balm, ¿ok? Lip balm es un bálsamo labial y son los que se utilizan para hidratar la boca. Son tres tipos, ¿ok? Lipstick, que es el labial, el que le deja color, como el rojo, negro, morado, el color que usted quiera usar, right? This is lipstick. Lip gloss, da brillo, solamente da brillo. Lip balm, que se utiliza para el bálsamo, que hidrata los labios, ¿ok? Repeat up everyone after me. Lip gloss. Lip gloss. Lip gloss. Okay. Lip Rep okay. Repeat lip balm. Lip balm. Lip balm. Lip balm. Lip balm. Excellent. You did it great. Amazing, guys. Okay. Repeat after me. Sweater. 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 Excellent. Sweater, that means sweater, right? Sweater. There is, n there is no... Sorry. Ay, sorry. Uh, no hay lugar donde perderse. This is sweater. Okay. The other one. Repeat. Letter jacket. Letter jacket. Letter jacket. Excellent. What is letter jacket, guys? Chaqueta de cuero. Chaqueta de cuero. Letter es cuero. Letter es cuero. So, letter jacket es chaqueta de cuero. Y también pueden utilizar la jeans jacket. Jeans que también es pálido, right? I, I really love, yo, tengo, yo no tengo el letter jacket, pero tengo como dos eh, jeans jackets, so I really love that. It's like letter jacket and jeans jacket. Repeat, jeans jacket. Jeans, jeans jacket. jacket. Jeans jacket. Excellent. Okay, repeat after me. Sunglasses. 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 Okay, repeat, shades. 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 Hey. Excelente. Si se dan cuenta, prácticamente son eh, dos palabras para, util para decirle la misma cosa. Le puedes decir de las dos maneras. Son glasses, que son lentes de sol, y shades, que también es lentes de sol. Right? Es lo mismo. Son glasses or shades, como usted quiera decir. Ok, look at this. Scarf. Repeat scarf. 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 Okay. scarf. What is scarf? Bufano. Bufanda, exacto, bufanda, amazing. Okay, and repeat, belt. 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 Excellent, belt. Okay, guys, do you have any questions about this vocabulary? Any questions? ¿Alguna pregunta que ha quedado ahí? Teacher. Sí, dígame. Uh, what is the other meaning about uh, makeup? Ah, es makeup es maquillaje y también es maquillarte, y también es un verbo. Se utiliza como ambas cosas, como sustantivo y como verbo. Makeup, ¿ok? Makeup también es maquillarte, ¿ok? 
Okay, this is make up. No, Let's move. no tiene otro otro significado. No sé. No, it's just make up the maquillaje. Si no he escuchado otro significado, la verdad le mentiría si le dijera que hay otro. Uh, ok. Uh -huh. Ok, don't worry. Another, another one of you have any questions about it? No? No questions? Perfect. Ok. Creo que quedó claro. Ok. So, vamos a ver el último, la última parte del vocabulario. This is like, solo se los voy a mencionar porque quiero que hagamos un ejercicio, entonces necesito que veamos un poquito más rápido que veo que ya llevo media hora, right? So, se los menciono. This is broad, broad y o pin, right? Que es como un, yo le diría pin, es como un, un pin. <ríe> en el español también le diríamos pin, Ok, es un pin, sí, un pin, algo que se pone como bonito, como, no sé si han visto, por ejemplo, los juegos del hambre y le dan a Katniss un cinzajo y le ponen el pin en el pecho, sí, cuando, cuando gana los juegos del hambre lo tiene puesto en el pecho, this is a pin, right? Ok, the other one, this is the bracelet, the bracelet, y significa brazalete, ok, brazalete. También tenemos the pendant, que es un, es un collar, the pendant. Eh, per, eh, perdón, es el, no, no es un collar, es el, ay, se me olvidó la palabra, es el. Pendiente. Sí, pero es como el, tiene un nombre en español, eh, es eso que cuelga del collar. Dije. El dije, eso es, eso es, el dije. Excelente, thank you. <risa> ok, eso es, this is a pendant, es un dije, el dije que va en el collar, el collar es necklace, como pueden ver aquí, se escribe así, necklace. Neclase y se pronuncia necklace y eso es collar, ¿ok? También tenemos anklet que significa tobillera, es anklet es la tobillera, watch que significa reloj, ring que significa anillo, e earrings que significan aretes. Aretes. Thank you. I'm sorry, a veces se me van las palabras. Ok, this is the journey vocabulary. Journey vocabulary, vocabulario de, de joyas. Journey es, es joyas, ¿ok? This is journey. Ok, so, questions about this? ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿No? Ok, perfecto. So, a ver si pasemos. ¿Qué okay, vamos a hacer? Esta pequeña, este pequeño ejercicio. We're going to describe what is Taylor Swift waiting, right? So I need to, I need one volunteer to tell me al menos tres cosas que ella está usando, ¿ok? Al menos tres cosas que me la describan a ella. ¿Qué cosas está usando? ¿Qué cosas usa Taylor Swift? ¿Ok? So raise your hand who wants to participate. A Hazel, ¿ok, Hazel? She's wearing makeup. And she's wearing a top. And she's wearing a pants. Yeah. Okay. Excellent. Thank you so much, Hazel. Okay, look at this. Makeup, top, and pants. Amazing, Hazel. Thank you so much. Okay. Someone else who wants to describe Taylor Swift this time? Another one, raise your hand. You can do it. No one? Oh my God, what happening? La acabamos de ver, así que yo sé que ustedes pueden. Acabamos de ver el vocabulario. Ya eso es lo que me digan qué es lo que está vistiendo. ¿Qué tiene ella, right? Raise your hand, who wants to? Yes, Edwin. Edwin? Yeah. Mm -hmm. um, Taylor Swift is wearing a uh, leaf. Um, a pair of pants and microphone. 
you know. <laughs> yes. Yeah. She's using a microphone, of course. <laughs> Good job. <too. laughs> yeah. Amazing, Edwin. Thank you so much. Yeah, she's using, está usando micrófono también. I love Taylor Swift, right? This is the, this is Taylor Swift using pants. Look at this, cuando ustedes también dicen los, eh, los, lo, lo que algo es, lo que alguien está vistiendo, también pueden utilizar el color primero que la cosa, porque siempre el color, el tipo, la marca, eh, el sabor, todo, va antes del, del sustantivo. So, el sustantivo en este caso es el pants, por ejemplo. Entonces, el color del pants sería gray, ¿verdad? Gray. Gray pants. She has. Ajá. O también podemos ponerle a uh, los labios, por ejemplo, lip, eh, red, lip, Red lipstick. Le ponemos el color antes. Eso también se puede hacer. El color va antes. Siempre el color, el sabor, la marca o lo que sea que describa el sustantivo, que en, el, en este caso el sustantivo es la cosa de la que se está hablando. Se está hablando del pants, ese es el sustantivo. Se está hablando del, de, del top, ese es el sustantivo. So, eh, todo lo que describa el sustantivo va antes. En, no es como en el español, que por ejemplo nosotros decimos jugo de naranja y decimos primero el jugo, que es el sustantivo, porque es de lo que estamos hablando, y luego decimos de naranja. Que de naranja es eh, el sabor, right? El sabor de esa cosa. Si en el inglés nosotros decíamos primero el, el sabor, orange, y luego juice, ¿ok? Primero el, el sabor y luego la cosa. ¿Se comprende esto? Yes. Yeah. I I understand. Okay. The next one. Please tell me who wants to describe Lana del Rey. Tell me. Raise your hand. I don't know who is she. You can see Lana del Rey. This is Lana del Rey. I love Lana del Rey too. <laughs> ah. Is a singer or yes. an actress? Ah, singer. He's a singer. Okay. Mm -hmm. Okay. Do you want to describe Lana del Rey, Edwin? Yeah, Lana del Rey is wearing a cap. He is wearing a t-shirt, a a black t-shirt, and a pair blue pants. Excellent, amazing, okay, I like it, you are doing fantastic, I love it, okay, pasemos a la siguiente persona, okay, who wants to describe Selena Gomez? Hmm? Raise your hand, who wants to describe Selena Gomez? What is Selena Gomez wearing? Okay, t-shirt, and, hmm. Go, Susan. Okay. Um, Selena Gomez gets dressed. Um, she has long hair. Um, she has sunglasses. Uh, she's wearing. Um, she's wearing. Remember que lo está vistiendo. Uh, que es wearing. Es, es cierto. She wearing. She wearing some. No, 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 go ahead. Sunglasses. She has sunglasses. She's Sorry. Wearing. She wearing she wearing um red. She wearing blouses. Okay. Yeah. That's all. She has a short. Yes. Uh -huh. Yeah. Okay, amazing. Wife sky. Yeah, okay, applause for Susan, you did it great, amazing, okay, this is Selena Gomez, I love Selena Gomez too, so she is wearing all of these things, remember que cuando hablamos de algo que están vistiendo, el verbo vestir se dice wear, so cuando usted dice ella está vistiendo es she is wearing, or he is wearing, I am wearing, you are wearing, okay, con el verbo to be, y con el verbo ni ing, porque es presente progresivo, okay, wearing. Okay, let me see who wants to describe Robert Pattinson. Raise your hand, who wants to describe Robert Pattinson?
the Batman. Batman, yeah. He's Batman. <laughs> <laughs> okay, would you want to, to describe Robert Pattinson, Edwin? He's wearing makeup. Yes. <laughs> He's wearing a, a shirt. Uh, under the shirt, she's wearing. He's wearing uh, a shirt, a t-shirt, mm -hmm. and uh, he's wearing a bracelet, a pair of pants. I think black. Uh, black pants, yeah. <laughs> black black pants, and so that's it. That's it. Yeah. Uh, the bracelet. Yeah, or, or, no sé si es un reloj, creo que es un reloj. I don't know. It's, I don't know if... if, if creo que es un reloj. Uh, watch or bracelet, I don't know. Yeah, or going to say that it's a, it's a watch. <laughs> yeah. yeah, yeah, okay. Uh, it's, a okay. it's a watch. Amazing. Thank you. Plus to you too, you did it so great. Okay. Tell me who wants to describe Daniel Radcliffe. Mm -hmm. Raise your hand. Solo Edwin, Susan, Hazel participan. Where is, where is the rest of you? ¿Dónde están los demás? Ahí está Tamara, ¿ok? Tamara. He's wearing a black suit and black tie. And he's wearing a white shirt. Excellent. I didn't see his shoes. <laughs> yeah, it's like because maybe. <laughs> yeah, maybe it's like I don't know, like shoes, all issues, right? No sabemos qué tipos son los shoes. Okay, okay, thank you so much, Tamara. Amazing. Okay, guys, you did it so great with this exercise. Do you have any questions about it? Alguien tiene alguna pregunta? No. Okay, so we're going to see this activity, right? We're going to do us. We're going to ask a questions to our classmates. So the question is, what are you wearing today? ¿Qué estás vistiendo hoy? Esta es la pregunta que usted le va a hacer a sus compañeros. ¿Qué estás vistiendo hoy, Tamara? What are you wearing today, Tamara? What are you wearing today, Byron? What are you wearing today, Daniel? Y ellos les van a contar qué, de qué, es, qué es lo que andan puesto, ¿ok? Entonces, para esto les voy a poner las breakup rooms, que okay, ustedes ya saben cómo funcionan. Y vamos a hablar de esto, ¿ok? Así que únanse las breakup rooms y nos vemos en un ratito. ¿Tienen alguna pregunta? No. No, no, no. Ok. So you can, you can um, go to the breakup rooms now. Ok. Entren a las breakup rooms, please. Getting into the breakup rooms.
teacher. Hi, can you hear me? Sí, me salió sin querer y no le pude dar a aceptar. Yes, oh my God, ¿a quién le pasó? ¿A Hazel? ¿Perdón? ¿A quién le pasó? ¿A Fabiola? Fabiola. Sí. Ay, oh my God, don't, I, I'm so sorry. Me lo hubiera dicho, no sé si me lo dijo en el chat y yo no lo vi. Así me lo sí. dijo. I'm so sorry, no lo vi, no me, no, no vi que cayó el mensaje en el chat en ese momento. I'm so sorry, but you can give me your example, right? Puede darme su, su, su ejemplo también, Fabiola, if you want to. <laughs> yeah, do you want? Yeah, do you want to give me your example? ¿Quiere contarme usted, Fabiola, cómo andaba este día? What are you wearing today? I'm wearing today a t-shirt and shorts. Okay, that's all? No, I'm not. Yeah, okay, I understand. Yeah. I'm wearing a really big shirt right now in a short in socks right so good it's okay thank you so much fabiola okay who wants to share um the exercise que más quiere compartir el, el ejercicio que discutieron en teacher we are teacher yes edwin our teens our teens we have a a, a question for you uh-huh yeah uh, the question is um i we we don't understand what is the difference between flip-flops and sandals okay perfecto um vaya les decía que las flip-flops son más que las chanclas alguien dijo que eran las chanclas para andar en la casa y me dio mucha risa <laughs> uh, o sea literalmente son las chanclas para andar en la casa como por ejemplo es que yo no tengo mis chanclas aquí se la presté a una amiga porque fuimos a la playa no sé si les conté, creo que no les conté al principio de la clase How do you la... say, ule. ¿cómo digo qué? perdón ule ule oh, yeah. oh, plast. Pla plástico es plastic okay? ule es like a rover pero con R rover sí. rover es el coma, ¿verdad? ¿cómo? no, es eh, goma eh, sí, creo que es lo mismo. De hecho, Lule lo. I don't know, es como sinónimo, creo que son. Ajá. Yeah, Boober. Boober es goma. Ajá. This is the difference, right? Yes. Una goma, yeah. bule, también se les dice caucho. Flip flop is about rubber. Yeah. Flip flop. And Ajá. Sandal is a theater, make our theater. Ajá. Or a letter. O oh, can be a letter, uh, como de cuero también pueden ser, por ejemplo. Yo diría que la diferencia está, si hablando en español, en que las flip-flops son las chanclas de la casa, las que usted utiliza para hacer limpieza los domingos en la casa, right? Esas que se pone cuando llega del trabajo y está cansado y se quiere quitar todo, pero no quiere andar descalzo, entonces se pone las chancletas, chanclas. Y las sandals yo creo que son más que todo las que, por ejemplo, nos ponemos con vestidos o que usted se pone para ir a la playa, por ejemplo, con un, eh, una camiseta y un, eh, unas bermudas, se pone unas chanclas cómodas, right Unas chanclas como unas sandalias cómodas, right Yo digo que esa es la diferencia. No sé si se entiende. ¿Ya? Yeah. Sí. Yeah. Sí. I, 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 I understand. Ok. Ya. Okay. Yeah. Perfecto. Thanks. Thanks, My pleasure. Too. My pleasure. Ok. Um, someone else wants to share your, your exercise. Alguien más, todavía hay tiempo para que alguien más me comparta su ejercicio. Go ahead, my partner, Tamara. Oh, thank you. <laughs> huh? Byron is wearing, uh, no, perdón, Edgar. <laughs> Byron, no dijo nada. Eh, Erika is wearing a gray sleeveless shirt, green shorts, and flip flops, and a necklace. Reina is wearing black and white t shirt, orange shorts, and flip flops, too. And I'm wearing a yellow blouse, white shirt, 
and flip flops. Okay. Repeat after me. Blouse. Blouse is blouse. Blouse. Excellent, Tamara. <laughs> Excellent. Thank you. Applause to all of you. You did it so great, ¿ok? Terminamos, sí hicimos todos los ejercicios. Me preocupé por un momento porque vi que era bien tarde y dije, oh my God, vamos a alcanzar eso, todo, todo lo que tenía planeado. But no, sí lo hicimos. So, um, tell me, do you have any questions about the class? Is there any um, anything that you need to know? ¿Algo más que necesiten saber? ¿Algo que no quedó claro? Questions? No questions? Everything is good? Everything is clear? ¿Todo quedó bien claro? Ok, excelente. Recordarles de que a las personitas que eh, por alguna razón están teniendo problemas de internet, la clase siempre está grabada y yo siempre después de esta clase la subo. Así que eh, a las diez y media, más o menos, once de la noche, las clases ya están subidas en la, en la lista de YouTube. Así que si tienen alguna duda eh, o algo que pasó con la clase y no te pudieron conectar o algo, ya saben que ahí está la playlist para que la puedan ver otra vez. ¿Ok? So, if you don't have any more questions, les recuerdo que esta semana, como no tuvimos clases ayer porque fue feriado, hoy sí vamos a tener clases de martes a, a viernes. ¿Ok? El viernes sí vamos a tener clases. ¿Ok? So, I'm going to see you tomorrow in class. See you. Bye. Bye, teacher. Yeah. Bye. Take care. See you. Bye. Good night. Good night.